वेलकम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेट थियोरी पार्ट थ्री फॉर क्लास इलेवन आगे दिन हमें जोटुकु शिखे तर पर आज के शुरू करब ठीक सरकम भाव एखे एक सेट इंडिकेट कर इफ ए सेट इज डिनोटेड एज ए इक्ल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अर्थात ए सेटर मध्य आठटा एलिमेंट आज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আটটা ডিস্টিংট এলিমেন্ট বা আটটা ভিন্ন উপাদান আছে সেজন্য আমরা এটাকে এরকমভাবে প্রকাশ করব এ সেটের আটটা উপাদান আছে এই কথাটাকে ম্যাথামেটিক্যালি প্রকাশ করবো এরকমভাবে এন অফ এ এন অফ এ ইকুয়াল টু এইট নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন দ্য সেট এ ইকুয়াল টু এইট এই সেটের ক্ষেত্রে অন্য সেটের ক্ষেত্রে সেরকমভাবে নাম্বার অফ বি এরকমভাবে যেরকম প্রয়োজন পড়বে সেরকম লিখবো এখানে আরও দুটো সেট আছে দেখতে পাচ্ছি এ সেটটা আগের মতোই দেওয়া আছে এবং বি সেটটা দেওয়া আছে জিরো টু ফোর সেভেন নাইন ইলেভেন থার্টিন টোয়েন্টি ফোর ফিফটি থ্রি অর্থাৎ এখানে এলিমেন্ট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নটা এলিমেন্ট আছে তাহলে আমরা লিখবো এন অফ বি ইকুয়াল টু নাইন ঠিক সেরকমভাবে এ এবং বি এর অল এলিমেন্ট যদি নিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন ইলেভেন থার্টিন টোয়েন্টি ফোর ফিফটি থ্রি এবং এই ইন্টারসেকশান বি বা অর্থাৎ কমন এলিমেন্টগুলো হচ্ছে টু ফোর অ্যান্ড সেভেন সুতরাং এন অফ এ ইকাল টু এইট এন অফ বি ইকাল টু নাইন এন অফ এ ইউনিয়ন বি ইকাল টু ফোরটিন এবং এন অফ এ ইন্টারসেকশান বি ইকাল টু থ্রি অর্থাৎ নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন দ্য সেট এ ইন্টারসেকশান বি ইজ থ্রি দেয়ার ইট ক্যান বি সেট দ্যাট এন অফ এ ইউনিয়ন বি কারণ এটা আছে ফোরটিন ইকুয়াল টু এন এ দ্যাট ইজ এইট প্লাস এন বি দ্যাট ইজ নাইন মাইনাস এন অফ এ ইন্টারসেকশান বি দ্যাট ইজ এইট প্লাস নাইন মাইনাস থ্রি দ্যাট ইজ অলসো ইকুয়াল টু ফোরটিন সুতরাং এই ফর্মুলাটা আমরা সেটের নাম্বার অফ এলিমেন্ট খুঁজে বের করার জন্য মনে রাখবো তাহলে দেখি এটার প্রয়োগ কোথায় আছে এইটাকে যদি আমরা ভেঞ্চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি খেয়াল করে দেখো এ যে সেটটা লাল গোল আছে লাল রাউন্ডের মধ্যে কিছুটা কালার হলুদ করা হয়েছে অর্থাৎ এই লাল যে রাউন্ডটা এ সেটাকে এ সেট দিয়ে যদি ইন্ডিকেট করি তার এই ইয়েলো পার্টটা হচ্ছে বি সেটের মধ্যে ঢুকে আছে এবং নীলটা হলো বি সেট যার ইয়েলো পার্টটা হচ্ছে লালের মধ্যে ঢুকে আছে অর্থাৎ ইয়েলো কালারের অংশটা হলো কি না ইন্টারসেকশান তাহলে এ সেটটা এখানে প্রকাশ করেছি যার মধ্যে দেখো দুই চার আর সাত বি এর মধ্যেও আছে আর বি সেটের মধ্যে দুই চার আর সাত এর মধ্যেও আছে তাহলে ইন্টারসেকশানে পার্টটা এখানে এরমভাবে দিয়ে আমরা এইটাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি দেখো পুরো ছবির মধ্যে কটা এলিমেন্ট আছে গুনে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো আর চোদ্দো চোদ্দোটা এলিমেন্ট আছে এর মধ্যে অর্থাৎ এ ইউনিয়ন বি এর মধ্যে চোদ্দোটা এলিমেন্ট আছে এখান থেকে কিন্তু ছাত্ররা অনেক কিছু ডিসিশান নেওয়া যায় যেমন শুধুমাত্র এ এবং বি উভয় ক্ষেত্রেই কতগুলো সংখ্যা আছে না এক দুই তিনটে শুধুমাত্র এতে আছে এমন কটা সংখ্যা যেগুলো বিতে নেই সেটা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা শুধুমাত্র বিতে আছে যেগুলো এতে নেই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা সংখ্যা শুধুমাত্র বিতে আছে কিন্তু এতে নেই আবার যদি শুধুমাত্র এতে আছে বলি তাহলে আমাদের এই পুরো গোলটাই বলতে হবে তখন হতে হয়ে যাবে আটটা সংখ্যা ওকে তাহলে এর প্রয়োগ আমরা এভাবে করব এখন যদি তিনটে সেট থাকে এ বি এবং সি এ এখানে আগের সেটটার মতো নেওয়া হয়েছে বিও আগের সেটটার মতো নেওয়া হয়েছে সি সেটটা নিয়েছি চার পাঁচ এগারো চব্বিশ তিপান্ন বাষট্টি এবং চুয়াত্তর তাই তো তাহলে এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এখানে বের করেছি এ ইন্টারসেকশান বি বি ইন্টারসেকশান সি সি ইন্টারসেকশান এ এবং এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি তাদের মধ্যে যত রকম ছেদ হয় সবকটাই নির্ণয় করা হয়েছে তার ফলে দেখা গেছে এন এ ইকুয়াল টু হয়েছে এইট এন বি হয়েছে নাইন এন অফ সি হয়েছে সেভেন এন অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি হয়েছে সিক্সটিন এন অফ এ ইন্টারসেকশান বি হয়েছে থ্রি এন অফ বি ইন্টারসেকশান সি ইকুয়াল টু ফোর এন অফ এ ইন্টারসেকশান সি ইকুয়াল টু টু অ্যান্ড এন অফ এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি ইকুয়াল টু ওয়ান ফর দিস থ্রি সেটস এ বি অ্যান্ড সি দ্য ফর্মুলা শুড বি লাইক দিস সরি জাস্ট ওয়ান মিনিট সরি ক্ষমা করবে এখানে একটু ভুল হয়ে গেছিলো এ বিসি ইজ দ্য ফর্মুলা শুড বি এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি ইকুয়াল টু এন অফ এ প্লাস এন অফ বি প্লাস এন অফ সি মাইনাস এন অফ এ ইন্টারসেকশান বি মাইনাস এন অফ বি ইন্টারসেকশান সি অ্যান্ড এন অফ সি ইন্টারসেকশান এ প্লাস এন অফ এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি আমরা ঠিক এভাবে মনে রাখব তিনটের ইউনিয়নের সাম হল একটা করে সাম বা একটা করে যোগ দুটো করে বিয়োগ এবং তিনটে করে যোগ যদি এখানে চারটে এলিমেন্ট থাকতো 
তাহলে এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি ইউনিয়ন আর একটা সেট থাকতো ডি তাহলে আমরা লিখতাম একটা করে যোগ এবং দুটো করে বিয়োগ তিনটে করে যোগ চারটে করে বিয়োগ ওকে তাহলে এইভাবে আমরা সূত্রটা মনে রাখতে পারি তাহলে এর চিত্রটা দেখা যাক আমাদের এখানে এ সেটটা এই রাউন্ড দিয়ে প্রকাশ হয়েছে বি সেটটা এই রাউন্ড দিয়ে প্রকাশ হয়েছে সি সেটটা এই রাউন্ড দিয়ে প্রকাশ হয়েছে তাহলে এখান থেকে যদি আমরা নাম্বারগুলো তুলে বসিয়ে দিই তাহলে এখান থেকে অনেক ডিসিশান নেওয়া যায় যেমন এই জায়গাটা এই যে পিঙ্ক জায়গাটা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কি এ বি সি তিনজনের কমন কে আছে না চার আমরা যদি পিঙ্ক এবং গ্রিন এই দুটো জায়গাকে কনসিডার করি তাহলে দেখব এ এবং বি এর মধ্যে কে আছে টু সেভেন অ্যান্ড ফোর আবার যদি বলা হয় এ এবং বি এর মধ্যে আছে কিন্তু সিতে নেই তাহলে শুধু টু অ্যান্ড সেভেন হবে ঠিক এই স্কাই কালারের জায়গাটা কি বলবো না বি এবং সি এর মধ্যে আছে কিন্তু সিতে নেই ঠিক এরকমভাবে আমরা প্রত্যেকটা এল জায়গায় আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো যে প্রতিটা এলিমেন্টের প্রতিটা সেটের মধ্যে কি কি এলিমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আছে এর যদি আমরা একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেখি সেই রকম এক্সাম্পলটা দেখে নিই ইন সাম কলেজ দেয়ার আর হান্ড্রেড থাউজেন্ড স্টুডেন্টস আউট অফ দেম ফাইভ ফর্টি স্টুডেন্টস প্লে ফুটবল ফোর সিক্সটি ফাইভ প্লে ক্রিকেট থ্রি সেভেন্টি প্লে ফুটবল ভলিবল থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ প্লে ফুটবল অ্যান্ড ক্রিকেট টু সিক্সটি প্লে ফুটবল অ্যান্ড ভলিবল টু থার্টি ফাইভ প্লে ক্রিকেট অ্যান্ড ভলিবল অ্যান্ড ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ প্লে অল অল দ্য থ্রি গেমস ফাইন্ড হাউ মেনি স্টুডেন্টস প্লে নো গেমস হাউ মেনি অফ দেম প্লে অনলি ওয়ান গেম অ্যান্ড হাউ মেনি অফ দেম প্লে অনলি টু গেমস ওকে তাহলে মোট এক হাজার জন ছাত্র আছে যাদের মধ্যে পাঁচশো চল্লিশ জন ফুটবল খেলে তাহলে আমরা এটাকে এরকমভাবে ডিনোট করি লেট ইউ ডিনোট দ্য সেট অফ অল স্টুডেন্টস তার মানে এন অফ ইউ হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এফ ডিনোট দ্য সেট অফ স্টুডেন্টস প্লে ফুটবল তাহলে এফকে আমি ফুটবল খেলে যারা তাদের সেটটাকে এফ দিয়ে প্রকাশ করেছি তাহলে এন অফ এফ এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি পাঁচশো চল্লিশ ভি ডিনোট দ্য সেট অফ স্টুডেন্টস প্লে ভলিবল যারা ভলিবল খেলে তাদের সেটটাকে আমরা ভি দিয়ে প্রকাশ করলাম তাহলে এন অফ ভি পেয়ে যাচ্ছি থ্রি সেভেন্টি এবং ঠিক সেরকমভাবে এন অফ সি অর্থাৎ ক্রিকেট খেলে ছাত্ররা ফোর সিক্সটি ফাইভ এন অফ এফ ইন্টারসেকশান ভি তার মানে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস প্লেইং ফুটবল অ্যান্ড ভলিবল ইস টু সিক্সটি নাম্বার অফ স্টুডেন্টস প্লেইং ভলিবল অ্যান্ড ক্রিকেট টু থার্টি ফাইভ নাম্বার অফ প্লেয়ার প্লেইং ফুটবল অ্যান্ড ক্রিকেট ইকুয়াল টু থার্টি থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্ড এন অফ এফ ইন্টারসেকশান ভি ইন্টারসেকশান সি দ্যাট মিন্স নাম্বার অফ প্লে স্টুডেন্টস প্লে ফুটবল ভলিবল অ্যান্ড ক্রিকেট ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমরা এটাকে ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করি আমরা একটা বক্স আঁকলাম যেটা ইউনিভার্সাল সেট অর্থাৎ সব স্টুডেন্টের সেটকে ডিনোট করছে তার মধ্যে তিনটে ছোটো ছোটো গোল এঁকেছি এই গোলগুলো ভেঞ্চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করছি তাহলে ফার্স্ট এই যে রাউন্ডটা দেখাচ্ছি এটা ফুটবল প্লেয়ারদের সূচিত করছে এই রাউন্ডটা ভলিবল প্লেয়ারদের সূচিত করছে এবং এই রাউন্ডটা ক্রিকেট প্লেয়ারদের সূচিত করছে তাহলে আমরা এই ড্রয়িংটা যদি করতে চাই তাহলে আমাদের কী করতে হবে ফার্স্ট আমাদের বসাতে হবে তিনটে খেলায় কতজন খেলে অর্থাৎ ফুটবল ক্রিকেট অ্যান্ড ভলিবল ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ খেলে তাহলে এই জায়গাটায় আমরা এটা বসিয়ে দিলাম এবার বলা আছে ফুটবল অ্যান্ড ভলিবল খেলে টু সিক্সটি ফুটবল অ্যান্ড ভলিবল খেলে টু সিক্সটি তাহলে এই এই জায়গাটা হলো ফুটবল অ্যান্ড ভলিবলে তাদের মধ্যে তিনটে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পেয়ে গেছি তাহলে বাকি ওয়ান থার্টি ফাইভ থাকবে এই রিজিয়ানে অর্থাৎ এই টোটাল রিজিয়ানটাই যাতে আমরা দেখাতে পারি টু সিক্সটি তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ওয়ান থার্টি ফাইভ গেলো টু সিক্সটি বোঝা গেছে এবার এন অফ ভি ইন্টারসেকশানসি আছে টু থার্টি ফাইভ তাহলে ভলিবল অ্যান্ড ক্রিকেট টু থার্টি ফাইভ আছে তাহলে এই জায়গাটাই কমন আছে টু থার্টি ফাইভ যার মধ্যে তিনটে খেলায় খেলতে পারে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে শুধুমাত্র ফুটবল অ্যান্ড ক্রিকেট ভলিবল অ্যান্ড ক্রিকেট খেলতে পারে যারা ফুটবল খেলতে পারে না সেটা হলো ওয়ান হান্ড্রেড টেন এবার এখান থেকে আবার ভলি ফুটবল অ্যান্ড ক্রিকেট টোটাল আছে থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ যার মধ্যে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এখানে আগেই লিখে দিয়েছি তাহলে বাকি জায়গাটাই হবে টু হান্ড্রেড এবার দেখা যাক ফুটবল টোটাল কতজন খেলে ফুটবল দেওয়া ছিল ফাইভ ফর্টি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান থার্টি ফাইভ এই গোলের মধ্যে চলে এসছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ চলে এসছে টু হান্ড্রেড চলে এসছে তাহলে বাকি এইটটি এখানে লিখব তাহলে এই যাতে এই ফুটবলের রাউন্ডের মধ্যে আমরা টোটাল ফাইভ ফর্টি নাম্বারটার সাম হয় এখানটাই ভলিবল খেলে টোটাল ছিল থ্রি সেভেন্টি যার মধ্যে এখানে অলরেডি চলে এসছে থ্রি সেভেন্টি তাহলে এখানে অবশ্যই কেউ থাকবে না জিরো থাকবে তাহলে শুধুমাত্র ভলিবল খেলতে পারে কিন্তু অন্য খেলা খেলতে পারে না এমন কেউ নেই এবং শুধুমাত্র ক্রিকেট খেলতে পারে থার্টি জন এইভাবে ছবিটা আঁকার পর আমরা এইভাবে এক্সপ্লেন
একটা গেম খেলতে পারে অন্তত একটা গেম খেলতে পারে তার কমপ্লিমেন্ট তার মানে কোনো গেম খেলতে পারে না মানে এন অফ ইউ মাইন অফ এন অফ এফ ইউনিয়ন ভি ইউনিয়ন সি মাইনাস করলে হয়ে যাচ্ছে থ্রি টোয়েন্টি নাম্বার অফ স্টুডেন্টস প্লে অনলি ওয়ান গেম তারা অনলি ওয়ান গেম খেলে অনলি ফুটবল এই এইটটি এই জিরো এবং এই থার্টি অনলি একটা করে গেম খেলতে পারে তাদের সাম করে হয়ে গেল ওয়ান হান্ড্রেড টেন এবং নাম্বার অফ স্টুডেন্টস প্লে অনলি টু গেমস দুটো করে গেম খেলতে পারে কারা অনলি টু গেমস তাহলে এই টু হান্ড্রেড এই ওয়ান থার্টি ফাইভ এই ওয়ান হান্ড্রেড টেন এদের সাম করলে হয়ে যাচ্ছে ফোর ফর্টি ফাইভ তাহলে ছাত্ররা আমরা যদি এই ধরনের প্রবলেমসগুলোকে একটু ড্র করে নিতে পারি তাহলে আমাদের খুব উপকার হবে এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা যা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে তারই উত্তর দিতে পারব তোমরা এই প্রবলেমটা ভালো করে লক্ষ্য করো এবং এই সূত্রের মাধ্যমে যে অঙ্ক পরীক্ষায় আসার উপযোগী সেগুলো আমি বাড়ির কাজ হিসাবে চাকরি দিচ্ছি তোমরা করার চেষ্টা করবে যদি অসুবিধা হয় তাহলে আমি আবার পরবর্তীকালে ভিডিও করে তোমাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দেব তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক আমি মনে করি দিই এই অঙ্কগুলো দেওয়া হয়েছে এসেনদের বই থেকে লং অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন অ্যান্ড এইটিন এই চারটি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আমি তোমাদের করতে দিলাম যে অঙ্কটা করে দেওয়া হয়েছে তার সাহায্যে তোমরা এই অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করো তবে এক্সপ্লেন করে করবে লিখে করবে যাতে একদমই শর্টকাট মেথড অ্যাপ্লাই করবে না তাতে শিখতে একটু অসুবিধা হবে তাহলে আজকে পর্যন্তই থাক ধন্যবাদ